வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் விக்ராந்த் நடிச்சு ஜெகதீசன் சுபு டைரக்ட் பண்ண பக்ரீத் நம்ம ஊர் தீனி செட் ஆகாதுப்பா அதாவது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் ரத்னா இந்த படம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான மேட்ரை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த படம் நிச்சயமா ஒரு தரமான படம் இந்த படம் பார்க்க போன யாருக்குமே இந்த படம் பிடிக்கல நல்லாவே இல்ல போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த படமும் ஒரு வித்தியாசமான படம் அடுத்த வருஷம் இந்த படம் நிச்சயமா நேஷனல் லெவல் வாங்கணும் ஒரு வேலை வாங்கலன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நேஷனல் லெவல் டீம் ஏதோ திருட்டுத்தனம் பண்ணிச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு ஒரு தரமான படம் தான் பக்ரீத் இப்ப முக்கியமா இந்த படத்துல நடிச்சவங்க இந்த படத்தை எடுத்தவங்க பத்தி பாராட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்துக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ஓப்பனிங் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த படத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் வாங்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராண்டா ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய ஓபனிங் கிடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட கணிச்சு ரிலீஸ் பண்ண அந்த பெருந்தன்மைக்காகவே அவங்கள நம்ம பாராட்டாம இருக்க கூடாது ஒட்டகத்தை நம்ம சின்ன வயசுல மூணாப்புல பாட போத்துக்களை மட்டும் தான் பாத்துருப்போம் அந்த விலங்க லீட் கேரக்டரா படம் ஃபுல்லா பாக்குறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஒட்டக பாலுக்கு நாயங்க போவோம்னு வடிவேல் சொல்ற மாதிரி பார்க்கவே அரிதான அந்த ஒட்டகத்தை தமிழ்நாடு வரைக்கும் தூக்கிட்டு வந்து பல லட்சம் செலவு பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் அதுவும் இந்த படத்துல ஒரு ஒட்டகத்தை காட்டலாம் மொத்தம் மூணு ஒட்டகத்தை காட்டுறாங்க அதோட குட்டி கிராஜுவலா வளர்ந்த சைஸ்ல அதோட அம்மான்ட்டு அரிய வகை விலங்கான ஒட்டகத்தை நீங்க டீடைல்னா பாக்கணும்னா கூட இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட டீடைலான கதை என்னன்னா விக்ராந்த் ஒரு ஏழை விவசாயி விவசாயத்துக்கு கடனை கேட்டு பேங்க்ல போகும்போது விவசாயத்துக்கு கடன் வாங்கணும்னா ஏற்கனவே நீங்க ஏதாச்சும் சொந்த செலவு பண்ணி ஏதாச்சும் வேலையை நிலத்துல செஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க அதுக்காக வெளியில ஒரு பாய் கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் கடன் கேட்க போவாரு பக்ரீத்துக்கு ரெண்டு நாள் மடி பெரிய ஒட்டகத்தை அந்த பாய் இறக்குவாரு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கறி கொடுக்கறதுக்கு நார்த் இந்தியால இருந்து ஒரு ஒட்டகத்தை இறக்குவாரு அது ஒரு பெண் ஒட்டகம் அது இறங்கும் போது அது கூட கண்ணுக்குட்டி சைஸ்ல ஒரு சின்ன ஒட்டகம் இறங்கும் குட்டி ஒட்டகத்தை பார்த்த அந்த பாய் அந்த குட்டி ஒட்டகத்தையும் தூக்கிட்டு வந்தவங்க நல்லா திட்டுவாரு குட்டி ஒட்டகத்தை கண் முன்னாடி எப்படி பெரிய ஒட்டகத்தை வெட்டுறது அப்படின்றதுக்காக சண்டை போற நேரத்துல விக்ராந்த் உள்ள வந்து இந்த குட்டி ஒட்டகத்தை நானே வளர்த்துக்கிறேன்ட்டு அது சும்மா வாங்கிட்டு போவாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் விக்ராந்த் குடும்பத்தோட செல்லமா வளரும் அந்த ஒட்டகம் அதுக்கப்புறம் உடல் ரீதியா அது கேட்கப்பட்ட உபாதைகள் வந்துடும் வெட்டினரி டாக்டரும் அதை பார்த்துட்டு இது இந்த சீதோஷ நிலையில வளர மிருகம் கிடையாது அதே மாதிரி இங்க இருக்க ஃபுட்டும் அதுக்கு சரியா ஒத்து வரல இது அந்த ஊருக்கே அமைச்சிரு ஏதாவது எங்கெங்க இருக்கணுமோ அங்கங்க இருந்தாதான் அதுக்கு மரியாதை அப்படின்னு அட்வைஸும் பண்ணிடுவாரு இப்போ இந்த ஒட்டகத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு எப்படி நார்த் இந்தியா இருக்க ராஜஸ்தான் பாலைவனத்துக்கு போறாரு அப்படின்றது அந்த படத்துடைய கதை போற வழியில ஏகப்பட்ட இடர்பாடுகள் அவருக்கு நடக்கும் அது இல்லாம அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கே நிறைய செலவுகள் ஆகும் அதை எல்லாம் தாண்டி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மகாராஷ்டிரால இருந்து அந்த ஒட்டகத்தை கூட்டிட்டு நடந்தே ராஜஸ்தானுக்கு போய் சேருவாரு முடிவுல பாலைவனத்துல ஒட்டகத்தை விட்டாரா அங்க இருக்கிற ஒட்டகம் நிம்மதியா வாழ்ந்துச்சா அப்படின்றது தான் மீதி கதை படம் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சாதாரணமா இருந்த படம் ஆரம்பிச்சது போக போக படம் பார்க்க வந்த ஆடியன்ஸ் இந்த கதைக்குள்ள முழுகாம இருக்க முடியல அந்த அளவுக்கு தரமான மேக்கிங் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல டைரக்டர் ஜெகதீசன் சுகு அவரே தான் இந்த படத்துக்கு ஒளிப்பதிவும் கூட சோ இந்த படத்துக்கு கிடைக்கிற மொத்த கிரெடிட்ஸும் அடுத்த ஆண்டு அவருக்கே போய் சேரும் இந்த படத்துல மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னன்னா செகண்ட் ஹாப்ல இந்த படம் ஃபுல்லாவே விக்ராந்தை தவிர்த்து எல்லாருமே ஹிந்தி தான் பேசுவாங்க அதுக்கு கீழே சப் டைட்டில் தான் போடுறாங்க இருந்தாலும் விக்ராந்த் எப்படி பல சீன்ல ஹிந்தி தெரியாம முடிக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஆடியன்ஸும் ஒரு சில சீன்ஸ்ல ஹிந்தி தெரியாம முடிக்கிறாங்க அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கலாம் அதை தாண்டி இந்த படத்துல குரனு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் இந்த படத்துடைய பிஜிஎம் டி இமான் இந்த படத்தை ஒரு படி தூக்கி தான் நிறுத்திருக்காரு இது விலங்குகள் பத்தியோ விவசாயிகளை பத்தியே பேசுற சோகமான படம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது படத்துடைய முடிவு டிராஜடி எண்டா இருக்கும் நினைச்சிடாதீங்க இந்த படம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைபா தான் முடியுது படம் பார்த்து முடிச்சு எல்லாருமே மகிழ்ச்சியா தான் வெளியே வருவாங்க குறிப்பா சமீபத்தில் எடுக்கிற எல்லா படத்திலையும் விவசாய பிரச்சனையை கையில் எடுக்கிறேன்ட்டு அரு அருன்னு அறுப்பாங்க விவசாயிகள் போராட்டம் கடன் பிரச்சனை தற்கொலை நியாயத்தை மக்கள் கிட்ட காட்டுறேன்ட்டு நம்மளை பாடாப்படுத்துவாங்க இந்த படத்திலயும் விவசாய பிரச்சனை பத்தி பேசுவாங்க ஆனா அது ரொம்ப பாசிட்டிவா சொல்லுவாங்க எல்லா பிரச்சனைகளையும் தாண்டி வருமானம் மிக குறைவா இருந்தாலும் இயற்கை விவசாயம் மட்டுமே பண்ணி தன் குடும்பத்தை சந்தோஷமா ரன் பண்ற மாதிரி தான் ஹீரோவை காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் ஒரு தரமான படம் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க விக்ராந்த் தன்னுடைய குழந்தை கிட்ட லேஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அது உடம்புக்கு நல்லது இல்ல கடலை மிட்டாய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பேக்டு ஃபுட்ஸ் உடம்புக்கு நல்லது இல்ல அதனால ஏகப்பட்ட கெடுதல் இருக்குன்ட்டு டைரக்டா ஒரு டைலாகா போடாம அதை கூட விஷுவலா இன்டெரக்
கேரக்டர்ஸ்மே ரொம்ப பாசிட்டிவான கேரக்டர்ஸ்ல காட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேரக்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன்லயும் அவங்க வில்லனா இருப்பாங்களோ விக்ராந்த ஏமாத்திருவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா எல்லா மனிதருக்குள்ளயும் ஒரு நற்குணம் இருக்குன்றதையும் காட்டுவாங்க கரி தின்ற மக்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளும் நல்ல மனித நேயம் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்ட்டு சொல்லாம இந்த படத்துல சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் படம் பார்த்து இந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் நீங்களும் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அதை கமெண்ட்ல போடுங்க எரியறத்தை பிடுங்கன்னா கொதிக்கிறது அடக்கிடும் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு நான்வெஜ் கறி குழம்பு அடுப்புல கொதிக்கும் போது அதனுடைய வாசனைய மூக்கால அந்த சுவையோட நறுமணத்தை ரசிச்சு பல பேர் சுவாசிப்பாங்க ஏன் நம்மளும் அந்த வேலையை பல தடவை பண்ணிருக்கோம் ஆனா அடுப்புல கொதிக்கிற அந்த வாயிலா ஜீவனோட குழம்ப துண்டு துண்டா அதனோட கறி வேகும் போது அந்த ஜீவனை வளர்த்தவன் அதை பார்த்தா எந்த அளவுக்கு மனசு வேதனை பட்டு கதறுவானோ நாம எப்படி எல்லாம் ஆசையா செல்லமா வளர்த்த ஒரு உயிர் இப்படி எல்லாரும் நம்ம கண்ணு மடை திங்க போறாங்களேன்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை நடந்துடவே கூடாதுன்னு அந்த ஜீவனை உயிரிழும் போதே காப்பாத்துற ஒரு படம் தான் பக்ரீத் ஓரளவு இது ஒரு தரமான படம் இந்த வாரம் ஏதாச்சும் ஒரு படத்துக்கு போகணும் ட்ரை பண்றவங்க இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க குறிப்பா பெட் லவர்ஸ் இந்த படத்தை பார்த்தே தரணும் இந்திய சினிமாக்கே இது ஒரு புது விதமான கதை இந்த மாதிரியான படம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எடுத்ததே கிடையாது ஹாலிவுட்ல இதே மாதிரி கதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில படம் வந்திருக்கு குறிப்பா டூமாவை சொல்லலாம் ஆனா நமக்கு இது புதுசு தான் அதுவும் ஒட்டகதெல்லாம் சென்டர் கேரக்டரா வச்சு நம்ம படத்தை பார்த்ததே இல்லை சோ இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க்கு தாராளமா ஒரு தொண்ணூறு மார்க் கொடுக்கலாம் ஒரு பத்து மார்க் எதுக்கு லாஸ்னா நான் சொன்ன அந்த சின்ன மிஸ்டேக் தான் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாவே ஹிந்தி இருக்கிறதால சோ நீங்க டிக்கெட் கொடுக்குற காசு தொண்ணூறு ஒட்டகப்பாடம் <laughs> 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 <laughs>